嗨，大家好，我是泡泡。人际交往当中总是免不了礼尚往来，别人来家里拜访也是常有之事。但切记，下面五种人，即便平常你们关系再好，也不要让他进你的家门。一旦他来你家串门，那么可能烦恼就随之而来。因为一个家庭有三气：和谐之气、平静之气、安稳之气。那么这五种人进入你们家门呢，会破坏家庭的气场。这不是开玩笑的。具体哪五类人呢？第一，爱说是非的人，这类朋友其实挺常见的。他们对别人的生活有极大的好奇心，喜欢打探隐私、传播八卦，非常兴奋地跟你分享，甚至经常上你家来串门。他们热衷于聊他人的是非，聊八卦、扯闲话，这貌似是把你当朋友，其实对你一点好处都没有，甚至会伤害你。因为一个人如果管不住自己的嘴，喜欢四处说，那么说明这个人人品品性不佳，心胸狭隘，不太靠得住。今天他能在你家传播别人的八卦，明天他就能在别人家里传播你们家的隐私，用其去讨好别人。所以不要与其深交。如果随意把他们带回家，很可能会把你的隐私家事传得满天下都是，甚至他们会在别人面前诋毁你的名誉，污蔑你的清白。第二种人，负能量的人。所谓的负能量是什么呢？就是一股戾气。有戾气的人是很可怕的，这样的人对别人充满了怨恨，对周围世界满腔的抱怨，把自己所有的不顺都归结于外因，感觉全天下都有负于他。戾气一旦出现，人之性情呢就会发生改变。这种人呢非常容易躁动，像火药桶一般，并且戾气是会传染的。他们来到我们家中，就会像情绪的黑洞一样吸走我们的能量，最后谁也不快乐。大家都不满意，这既影响了家庭的磁场，也干扰了家人之间的关系，从而对家庭的整体造成巨大的破坏。这样的人不得不防。第三，习惯性索取不回报的人，这些人习惯性的向朋友或亲戚索取帮助，却很少回报或感恩。这种单方面的索取，不仅破坏了人际平衡，还给我们带来了很大的烦恼。因为如果你帮了他多次，他不一定会感谢你；但如果有一次你没有帮他，他就怀恨在心。这种人呢，把别人的一切付出都当做理所当然，就像吸血虫一样。长期与这类人交往，家庭成员可能会感到被利用和精神疲惫，家中的财气和正能量也会因此流失。所以，对于这类人，需要明确界限，拒绝他们到家里来，这是在保护我们的家庭利益。第四种人，暧昧的异性。有句话说的很对，就是夫妻同心，其利断金。也就是说，一个温馨的家庭，首先要夫妻和睦，他们对彼此也应该互相尊重，这样才能家和万事兴。这时候呢，就一定要避免身边有暧昧的异性出现到你家里去。比如说，女士千万不要带自己的闺蜜回家，即便跟你关系再好、再靠谱的闺蜜，也很可能背刺你或者背后偷袭你。如果你对象被你闺蜜整得五迷三道、心猿意马，那你们家能好吗？男士也不要带。所谓的纯洁的异性朋友到家里来，这是对你对象的一种挑战。总之，把异性朋友带回家做客，一个家庭很容易分崩离析。第五种人，品性不端的人，品性不端的人，三观不正。要是遇到这样的人，我们要尽量避免带回家。不要让他们上门，这种品行不正的人可能会缺乏家庭责任感。他们不抚养子女，不赡养老人，对配偶不忠，甚至还有小偷小摸的行为或者黄赌毒等不良嗜好。要是我们与这样的人交往，甚至把他们带回家里，那么这种行为和价值观很可能会影响你，甚至会带坏你的家人。所以，对这样的人，我们一定要敬而远之，不要与其往来，不要带到家里。好，以上呢就是不要把这五类人带到自己家里，真的很危险。我是泡泡，拜拜。